Hasta aquí hablamos de los componentes de los que se construye la realidad física que conocemos. Pero aún queda un componente más y que tampoco permanecerá inalterado. El tiempo. Aún con la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no deja de ser aproximadamente lineal. Puede transcurrir más rápido o más lento, según donde te encuentres y cual sea la velocidad a la que viajes. Cuanto más cerca de la velocidad de la luz, más lento deberá pasar el tiempo para ti. Sin embargo, en el universo subatómico, esta ley no parece ser válida. Las cosas pueden ir hacia atrás o ser eternas. Del mismo modo, dado que este universo es el universo de las probabilidades, y como es posible teóricamente retroceder en el tiempo, deberíamos poder influir en el pasado del mismo modo que influimos en el futuro. Si esto no genera un violento conflicto con nuestra habitual percepción de la realidad, nada hay que pueda hacerlo. Estamos completamente habituados y aceptamos el hecho que la misma realidad aparentemente nos impone. El tiempo transcurre de modo lineal, hacia adelante, por decirlo así. Ese es quizás el patrón más absoluto de nuestro universo cotidiano. Hasta ahora. En este universo a escala atómica, la cadena causa-efecto no solo se aplica en la dirección presente-futuro, sino que bien puede aplicarse en la dirección futuro-presente. En otras palabras, solo en la experiencia consciente, en nuestra percepción, parece que avanzamos en el tiempo. En la teoría cuántica, también podrás retroceder en el tiempo. Inclusive nuestro propio cuerpo podría actuar de ese modo. En nuestra visión actual del mundo, estas ideas parecen no encajar. Sin embargo, cuanto más avanzan los físicos en su intento por comprender de qué está hecha la realidad, cuál es la base de todo, del universo, de la vida, más se llega a un punto de total abstracción. En este universo, los científicos han descubierto que el simple hecho de observar influye la medición. Esto último nos recuerda la propiedad de las partículas de estar conectadas entre sí. Como todo está conectado con todo, al incluir un nuevo objeto, el resultado ha de variar. Esto es así, porque el observador convierte ese universo de potencialidad en una certeza. Usemos un ejemplo del mundo que nos rodea. Si en una calle puedo tener diferentes ubicaciones potenciales para un auto en particular, cuando observo, ese auto está en un solo lugar. Las demás probabilidades obtenidas de la función de onda, desaparecen. Es decir que según sea la actitud del observador, existen dos leyes. Una se aplica cuando el observador no está observando y otra, cuando lo hace. En otras palabras, podríamos decir que el universo es un conjunto de potencialidades hasta que elegimos. ¿Quiere esto decir que el universo que aceptamos que existe fuera de nosotros, por decirlo de alguna manera, es en gran parte nuestra propia elección? La propiedad del enredo de la conexión entre las partículas desafía toda percepción de nuestra realidad. Tomemos dos partículas separadas por una gran distancia. Al hacer algo a una de ellas, la otra reacciona inmediatamente. Solo existen dos posibles explicaciones. O la información viaja infinitamente rápido, o, las partículas aún permanecen conectadas. Dado que en el principio, en el punto superdenso que dio origen al Big Bang todo estaba conectado, querría decir que aún hoy lo está. El espacio es solo una ilusión que nos engaña para hacernos creer que existen objetos separados. En este punto comprenderás por qué comenzamos hablando de budismo y Matrix para desarrollar, de modo sucinto, todo el fascinante universo de la física cuántica. Se podría pensar que esto es algo así como una analogía descubierta luego de la exhibición de la trilogía Matrix. Sin embargo, en el memorable chat de Larry y Andy con sus fans del 6 de noviembre de 1999, ocurrió lo siguiente. Un fan preguntó. ¿Hubo ideas de influencia budista en la realización del film? Los hermanos respondieron. Sí. 
Existe algo especialmente interesante acerca del budismo y las matemáticas. Particularmente acerca de la física cuántica y donde ambas se encuentran. Eso nos ha fascinado por un largo tiempo. Entonces, cabe preguntarse si estamos asistiendo a algún tipo de fusión entre el pensamiento científico occidental y las antiguas religiones orientales. Si esto es así, seguramente se debe al pequeño mundo de los átomos. Un mundo donde todos los postulados de la ciencia tradicional han trastabillado. Un mundo donde todo está conectado entre sí ya que todo ha sido uno y lo sigue siendo. Donde la realidad es muchas veces una ilusión. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo, donde todo es posible.